അപ്പൊ ചെറിയ രീതിയിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു പവർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ടുഡേ വിത്ത് മീ ദ ബജാജ് പൾസർ ടു ട്വന്റി എഫ് ബി എസ് സിക്സ് മോഡൽ അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ ഒരു വണ്ടി എനിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പട്ടാൻ പേരുള്ള ഗ്രാൻഡ് ബജാജാണ് അവർ ബജാജിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസോ അതല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിംഗ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്ത് ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ധൈര്യപൂർവ്വം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓട്ടോ അഡിക്സിലെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്കും അത് വളരെയധികം ഒരു ഉപകാരമായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇതപ്പോൾ ബജാജ് പൾസർ ടു ട്വൻറ്റി ഒരുപാട് ഒരുപാടൊന്നും അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു മോഡലാണ് അതിൽ നിന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്നും ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പൾസർ ടു ട്വൻറ്റി പിന്നെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പോർട്സ് ടൂറർ എന്നൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ പില്ലിയൻ സീറ്റൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു ഫെയറിംഗ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ബൈക്ക് എന്ന് പറയാം പൾസറിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു വ്യത്യസ്തനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫെയറിങ് ആ ഹാഫ് ഫെയറിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്കാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാ മിറേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ടിപ്പിക്കൽ നമ്മുടെ ബി എസ് ഫോറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അതിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ഐക്കോണിക് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ പ്രൊജക്ടർ സെറ്റപ്പും അല്ലാത്ത നോർമൽ ലൈറ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രൊജക്ട് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ബി എസ് ഫോറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള സെയിം ഡിസൈന് പിന്നെ ഹാലോജൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്ക് സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസ് ആണ് ഡിസ്കിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എം എം ആണ് കേട്ടോ ഡിസ്കിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ടയർ നയൻറ്റി എം എമ്മിൻ്റെ ടയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ഫെയറിങ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലുക്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ബ്ലാക്ക് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെഡിൻ്റെ പോർഷൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പറിച്ചെടുത്താൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു 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 ബൈക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഇത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പൾസർ വൺ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ആ ഒരു പൾസറിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ്ങും എല്ലാം ആ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഈ സെഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ ടു ട്വൻറ്റി സി സി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ഡി ടി എസ് ഐ എഫ് ഐ ബി എസ് സിക്സ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എൻജിൻ നമ്മുടെ ബജാജിൻ്റെ ആ ഡി ടി എസ് ഐ ബാഡ്ജിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു എൻജിൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു എൻജിനും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് അതായത് ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്ന് ബി എച്ച് പിയോളം പവറും അതേപോലെ പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്കും അതും ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ തന്നെ ടോർക്കിൻ്റെ മാക്സിമം ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മിഡ് ും ഈ ഒരു വണ്ടി ഓഫർ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് വന്നിട്ടില്ല സെൽഫ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു എക്സോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ടു ട്വൻറ്റി സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ നമ്മുടെ ടു ട്വൻറ്റിയിലുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ സ്പിന്നിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നിലെ ഡിസ്ക് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എം എം ആണ് സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പിന്നിൽ എ ബി എസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ബാക്കിലെ ടയർ വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് എം എമ്മിൻ്റെ ടയേഴ്സ് ആണ് പിന്നിൽ വരുന്നത് ടയേഴ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിക്കും കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി പിന്നെ ബാക്കിലുള്ള ലുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ടി
പിന്നെ മീറ്റർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പൾസറിൻ്റെ മീറ്റർ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിലും ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് ചുറ്റുഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 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 അനലോഗ് ടാക്കോ മീറ്റർ അതായത് ഇവിടെ ആർ പി എമ്മിൻ്റെ മീറ്റർ കാണാം അതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് കുറച്ച് വാർണിംഗ് ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ആർ പി എമ്മിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഡോ മീറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൂൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ട്രിപ്പ് മീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓഡോമീറ്റർ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും രണ്ട് ട്രിപ്പ് മീറ്റേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും കാണാം കേട്ടോ എല്ലാം ഒന്നിലല്ല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഒരു 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 വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു പിന്നെ താഴായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ന്യൂട്ടർ ഹൈ ബീമ് കാര്യങ്ങൾ എ ബി എസിൻ്റെ വാണിംഗ് ലൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ സംഗതികളെല്ലാം അവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയട്ടെ നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് വണ്ടീൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു ഒരു ലെങ്ത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി ഇത്രയും അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈസ് ഇല്ലേറെ കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് ഉള്ളൊരു ബൈക്കായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കഴിച്ച് ഓവറോൾ ഒരു കയറി ഇരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു ലുക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ റൈഡിംഗ് പൊസിഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കൈൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പൊടിക്ക് ലീൻ മാരകമായിട്ടുള്ളൊരു ലീൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൂറിങ്ങിന് അടിപൊളിയായിരിക്കും പിന്നെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് എം എം ആണ് എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് ആ ഹൈറ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാലം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു വരെ എന്തായാലും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതിനെക്കാട്ടിലും കുറവില്ല ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീയുടെ താഴെ ലോകമൊക്കെ ശരിക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് റൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ കഴിച്ച് ഇതിലുള്ള മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാൻ കേട്ടോ ഓക്കെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വണ്ടി ന്യൂട്രിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ളത് അവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി ഓഫ് ആയി പോയി അതായത് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാത്രമല്ല സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് സെൻസറും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓഫ് ആവും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക ഓടിക്കാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാട്ടോ അത്യാവശ്യം ഒരു സിറ്റി കൂടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാട്ടോ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ ഈ റിവ്യൂവിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് ഒരു നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ റോഡ് ഉണ്ടല്ലോ റബ്രൈസ്ഡ് ഒന്നും അല്ലാത്ത ഒരു അത്യാവശ്യം മോശമായിട്ടുള്ള റോഡിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്കപ്പോൾ ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റൂ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ സസ്പെൻഷൻ ഒരു രക്ഷയില്ല കാരണം ഫ്രണ്ടിൽ ഫയറിംഗ് കൂടെ വന്നോട് കൂടിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലും ആ ഒരു ചെറിയൊരു വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടിയ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താണ് ഒരു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഗട്ടർ ചാടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ആഘാതം നമ്മളെ കൈകളിലേക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറയാം ഒരു സോഫ്റ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് എൻ എസ് ആയിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും സോഫ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൂറിങ്ങിനും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പില്ലിയണ വെച്ച് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും ലോങ് ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ സീറ്റും അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ബംസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ശരിക്കും നല്ലൊരു സസ്പെൻഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ലോക്കൽ റോഡിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് റോഡ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതേ രീതിയിലുള്ള റോഡിലൂടെയാണ് അതേപോലെയുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉള്ള
അതെടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ട്രാഫിക്കിലൂടെ സിറ്റിയിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ആ ഒരു സൈസ് ഉള്ളത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് പോകാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താണ് അത്യാവശ്യം തടി കുറവുള്ളൊരു വണ്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനൊക്കെ വളരെയധികം സിമ്പിളായിട്ടാണ് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റൈഡിംഗ് പൊസിഷനും സിറ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈവൻ ഒരു വൺ സിക്സ്റ്റി കെ ജിയോളം ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു വെയ്റ്റ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ സിറ്റിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ബമ്പർ ടു ബമ്പർ ട്രാഫിക്കിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ഒരു 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 ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൈഡിംഗ് പൊസിഷനോ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ഒരു പൾസർ സീരീസിൽ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹോണാണ് അത് അത് ഒരു ഭയങ്കര അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡബിളായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഹോണാണ് ഇതിലും ബജാജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെടുത്ത് ഈവൻ എൻ എസിനെ കാട്ടിലും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഹോണാണ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടും എനിക്കതിനെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയേണ്ടി വരും അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു സൗണ്ട് തരുന്ന നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹോൺ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പവറും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്താണ് നമുക്കത് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാനൊക്കെ ആപ്റ്റായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും നമ്മളൊരു ട്രാഫിക്കിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് ശരിക്കും ആ കൈകളിലൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പവറൊന്നും ഇതിലൊന്നും ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എന്ന് കൂടെ പറയേണ്ടി വരും ഈ ഒരു വണ്ടീനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ അത്ര പക്ക ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട് ഒന്നും അല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു ത്രീ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ഓടിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരാൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫെയറിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വണ്ടി എന്താണ് ഓടിച്ച് ചെറിയൊരു രീതിയിലെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടി എടുക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഫേസ് എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് എടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിലാണ് കേട്ടോ ഞാനത് എന്താ ആ ഒരു ഹമ്പ് എടുത്തിട്ട് പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ല സസ്പെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഒരു വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇത് എടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി എന്ന് നിങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു ചോയ്സ് തന്നെയാണ് ഈ പൾസർ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോഡല് ആ ഒരു ഫോൺ എനിക്ക് ഭയങ്കര അധികം ഇഷ്ടമാട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു പവറൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതായത് എൻ എസിൻ്റെ അത്രത്തോളം ഒരു പവർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസിൻ്റെ അത്രത്തോളം ഒരു പവർ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇരുന്നൂറ് സി സി ബൈക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു ടൂറിംഗ് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ പില്ലിയൺ വെച്ചിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കംഫേർട്ട് പില്ലിയണും കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്ന നല്ലൊരു മോഡൽ തന്നെയാണ് ഈ പൾസർ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഏകദേശം നമ്മുടെ എൻ എസിനെ കാട്ടിലും ഒരു പൊടിക്ക് മൈലേജ് കൂടുതൽ ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പവർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മാരകമായിട്ടുള്ള പവറൊന്നുമില്ല എന്താ പറയുക ടു ട്വൻറ്റി സി സി ആണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മളെ എൻ എസ് കയറി പോകുന്ന പോലൊന്നും ഇത് കയറി പോകുന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പവർ ഡെലിവറിയാണ് ഇത് ഓടിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ പഞ്ച് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ആ ഒരു ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗിയർ സെക്കൻഡ് ഗിയറൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് 
ഇങ്ങനത്തെ മെസ്സേജസ് ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈവൻ നമ്മുടെ ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇരുന്നൂറ് സി സി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സി സി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിലും പേടിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് പാരൻസ് ഇപ്പം എനിക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്ലൈ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അത്ര കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ടു ട്വൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു റിവ്യൂ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് നമ്മുടെ ബി എസ് സിക്സ് എഡിഷൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടു ട്വൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കണം കമൻറ്റിനും അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് അയക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾക്കെല്ലാം ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാത്തത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും റേറ്റോ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ബജാജുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ബുക്കിങ്ങിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നല്ലൊരു ഇമ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാൻ